Bună dimineața! Voi pune să de curând Hamanu, trebuie să-l străbat întâi. Le mulțumesc gazdelor mele, Kusai și Muhammad, A, pentru ospitalitate, căldură și prietenie. Urmează aventura numită Desert, Wadi Ram, cu autostopul până acolo. Nu mă așteptam să fie friguț. Dacă veniți în decembrie, în februarie, luați-vă haine și mai groase. Nu v-am zis ce baftă am avut, căci de mâine se vor pune noi restricții, restricții. Cei care ajung, indiferent că își vaccina sau nu, în Iordania, va trebui să faci și test PCR pe aeroport, nu doar cel din țara de unde pleci 72 de ore înainte a, și pe cheltuiala ta. Așadar, mă baftă cu Omicronul asta. Uf, când o să scăpăm de nebunia asta, nu știu, dar hai, degetul sus, autostop. Într-o palestieră încărcăm nisit, așa, autostop. Another ride with my new friend. My name is Shari Zeri. <laughs> Shokran, thank you so much. We are exiting Amman. He's actually making some extra kilometers special for me, so I'm very grateful. Thank you. You're welcome. You, you'll find very nice and kind people here in Amman and, and Jordan. <laughs> Shokran. <laughs> Under the bridge! <laughs> Uitați cum am ajuns într-un autobuz, de fapt, am refuzat de, nu știu, tot insista șoferul, hai, 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 am zis, nu, că n-am bani, că n-am bani, urcă, urcă, că ești în Iordania, nu ți-am bani, incredibil, incredibil, așa că, ok, m-am zis un pic prost că doar ceilalți de aici plătesc, dar, a insistat. <laughs> Și m-a dus autobuzul până la Petra, să tucu de lângă Petra, a... M-am abătut de la autostrada 15, unde via pe, cea, pe 35, așa zis, autostradă, uh, dar măcar sunt mai aproape. Another ride with another local. Salam aleikum. <laughs> Salam aleikum. <laughs> Thank you so much, Shokran. So, I was just walking uh, towards the exit of Petra and yeah, he stopped. <laughs> It's, it's stopped, pretty easy. I stopped maybe 100 meters. I was thinking, stop or not stop? Stop or not stop? <laughs> not to have your conscience uh, full after that. But yeah, uh, I heard he was also traveling in Europe, so... <laughs> I was doing a checking in Europe. Yeah. <laughs> it's more easy than out of country, checking there. Well, nowadays, uh, people start to be more afraid, more, you know? Uh, yeah. yeah and but before I was uh, doing this in 2006, Ah, uh -huh, okay. 2004, it was more easy, really. <laughs> Everyone is fine. Yeah. But even here, so far, I didn't have problems. Yeah, yeah. yeah. <laughs> Good. <laughs> Autostop cu poliția! <laughs> Sunt la intersecția care duce spre Wadi Ram. Am ajuns cu Mohamed. Sunt în uh, zona numită sau desert, deșertul de sud. E pia ceva. E deșert, dar uh, sunt munți, roci stânci. Și eu credeam că Wadi înseamnă deșert, dar de fapt Wadi înseamnă vale și sunt mai multe uh, localități, uh, denumiri de locuri cu Wadi, Wadi Ram, Wadi, Mul, uh, Wadi Musa, uh, Ram nu înseamnă ne neapărat ceva, e pur și simplu un nume, Valea lui Ram, Valea lui Musa, Musa e și numele gazdei mele uh, de aici din uh, deșert, unde voi face voluntariat, deșert în uh, arabă e Sahara. De acolo vine și numele de Sahara, nu au fost ei prea... Hello, hello! Inspirați! Deșertul, deșert! O, hai să facem autostop aici, că se întunecă. Și în deșert să face mai frig. Iarna, că eu am întrebat și că vara nu, nu e așa... 
nu e așa de frig, de aceea beduinii cu uh, păstorii cu caprele merg la munte. Cei nomazi care, da, nu prea mai sunt atât de mulți în ziua de azi. I'm so excited! <laughs> Soarele, chemarea la rugăciune. We just arrived in the camp. <laughs> And uh, Jordan is playing with Egypt. 1-1? 1-1. <laughs> Aici o să fie căsuța. Nu voi locui pentru câteva luni. Aproape de munți, de deșert. Cam ultima casă pe stânga, înainte de pustiu de deșert. Cam de aici pornesc tururile spre deșertul Wadi Ram. Unde o să fiu voluntar vreo nu știu, două, trei luni, poate chiar mai mult, ei mi-au zis să stau un an, doi, încă nu știu exact ce voi face precis. Ideea e că un pic de de toate, cum am făcut și în Africa, o să intre într-o săptămână copii în vacanță, dar după mi-au spus să mă ocup și de ei de, cu limba engleză, cu turiști, mail un alta, dar oricum, până atunci, primele zile așa de acomodare, să mă familiarizez cu satul, să mă cunoască lumea, cu localnicii, cu beduinii, deja e uh, sentimentul ăla de nou, de o, o cultură total diferită. Ma seară, acolo am fost primit în cort printre ei, am luat cina, ce iuț! Am fost la să cumpărăm o cămilă, am transportat-o, un pui de cămilă, totul așa, absolut nou. Și sunt fascinat. O să mă prim acum un pic până la o fântână lui Lawrence. Acest Lawrence, un englez, a luptat, a ajutat localnicii împotriva turcilor și a fost foarte apreciat. Hai prin deșert, printre munți, de fapt e o vale, un mare canion, pe urmele lui Lawrence of Arabia. Și ce auziți voi? Sunt camile. <laughs> Și las în spate să tu cu o adiram. Pe urmele camilelor, mai nou <laughs> a jeepurilor, prin deșertul adiram. Asta e muntele Nastrani. Nu v-am spus cum am ajuns aici, de fapt. În ziua de azi, internet oferă multe a, posibilități, avantaje, oportunități. Și ca voluntar există tot felul de site-uri. Câteva dintre ele își cer să plătești o, o taxă anuală. Uh, Workpackers, Workaway, uh, Woofing mai este pentru 
permacultură, ecologie, domeniul ăsta, dar pe Couchsurfing, site-ul, aplicația pe care o folosesc pentru a găsi gazde în mod gratuit, îți oferă oportunitatea și de a face parte dintr-un anumit grup și eu sunt uh, uh, băgat în grupuri pe cum backpackers, hitchhikers, dar și worldwide volunteering. Și acum am văzut uh, un anunț al lui Musa, căutăm voluntar să ne ajute aici cu turiștii, l-am contactat cu ceva luni și brațele deschise m-a primit, eu stau în casa fratelui său, el e singur, așadar o casă doar pentru noi doi, pe el cheamă Aid, el e cel mai mare dintre frați, o familie de 12 frați, un lucru uh, deloc și din comun în lumea arabă, mai ales printre beduini și de asemenea uh, familia uh, poligamă. Ei au un tată, dar sunt, uh, dar tatăl este căsătorit cu patru femei. Așadar, wow! <laughs> Salam. O turmă de camile. Și trebuie să pui și o camile neagră, cum sunt oițele și și camilele. E un mic camp de camile o parcare de camile <laughs> Și aici lângă parcarea de camile e fântâna lui Lawrence prințul Arabiei și cred că e și un traseu n crede, dar în deșert sunt și vietăți sus trăiesc un fel de capre sunt vulpi bineînțeles șerpi și scorpioni dar în sezonul rece nu sunt tocmai de aceea mi-am permis să merg în sandale și beduini merg la fel și sunt și plante ei fac focul cu o impresie astfel de lemn uscat Asta, ca să ajungem la un copăcel unde este de fapt fântâna lui Lorenz. The Tree of Life. Da. Nu pare ea cea mai curată din lume. Dar asta e zvorul. Uf, încă avem o priveliște super. Fotbalul universal, unește oameni. <laughs> My new friends here. The Camel Shepherds. <laughs> cum poți sparge gheața mai bine decât cum o partidă de, de fotbal cu băieții. Și uh, se vede că n-am mai jucat de ceva timp, dar a fost fain. Fotbal pe risip printre camile. M-am prietenit cu crescătorii de camile. Mi-am spus, ei nu merg la școală, 
că se ocupă de Jamal. Jamel. De acolo, practic, vine cuvântul Camel, Camila, din arabă. Jamel. Le vedem și aici. Camiluțe și căprițe. Ce mă surprinde e faptul că e soarele sus pe cer, dar nu e dogoritor, nu arde. Probabil da, e un fel de pâcl, așa, niște norișori. Dar e chiar bine. Suflă un pic vântulețul. Perfect. Pe străzile sătucului Vadiram vezi mai multe camile decât mașini. Știți ce am realizat? Că de fapt toate camilele de aici nu sunt... De fapt camile sunt dromaderi pentru că au o singură cocoașă. Beduini sunt cam în toate țările arabe, în mod special în golf, dar din câte am înțeles și mai mulți în Iordania, dar foarte puțini mai sunt cu adevărat beduini tradiționali, semi-nomazi, crescători de capre. Acum foarte mulți se ocupă de turism. Asta e satuc cu Vadirum, un satuc de beduini. Și uite mă la un prânz cu un fel de airan, prahumus și pinita. Oh. Aici se pare că a fost construită prima școală din Wadiram. partea turistică a satului, cafenele, restaurante, magazine de suveniruri, satul în sine, dar nu arată cine știe ce, dar ce se ascunde după e altă poveste. Toate pick astea, toate camionetele, sunt pentru turiști. Uite și moca lui Sadam. Excursii, excursii în deșert, excursii, excursii. N-ați crede că pot crește copaci, niște fel de plante în deșert, dar uitați. Acum merg să vizitez un alt izvoraș, ca să zice că ar fi autenticul izvor al lui Lawrence. Cu toate că denumirea oficială și hărțile spun că izvorul lui Lawrence este acolo la Cămile, unde am fost acum câteva zile, localnicii și legendele de fapt spun că ăsta e originalul izvoraș unde a venit soldatul T.E. Lawrence, arheologul care a luptat alături de beduini împotriva otomanilor în primul război mondial în timpul Revoluției Arabe și toată această poveste a culminat de altfel în 1918 cu eliberarea Damascului. Foarte multe locuri în Vadirum sunt asociate cu numele lui Prințul Arabiei și foarte multe uh, descrieri au fost luate din cartea lui, din autobiografia Șapte piloni ai înțelepciunii, Seven Pillars of Wisdom. Mă rog, povestea zice că doar câteva capitole au fost salvate, restul pierdute, dar iată-ne într-un loc plin de poveste, magic și verde. Asta e, e fascinant. 
chiar îmi spuneau localnicii că atunci când plouă și se așteaptă ploaia, că n-a mai plouat de mult timp, în, nu știu, deșertul înverzește și sunt trimise căminele să pască așa câteva luni. Și fain, de aici de asemenea se vede o, o priveliște faină, o panoramă asupra sătucului Wadiram. Haideți să vă arăt! Deasupra sătucului Wadirum, momentul chemării la rugăciune, traseul ăsta începe din spatele cimitirului, nu v-am povestit, când am câteva două zile. Mi-a zis gazda mea, Eid, plimbă-te prin sat, să te cunoască lumea, să, să descoperi. Și am văzut multe camionete adunate, Uh, și oameni acolo strânși într-un loc, n-am știu ce, intru, intru, intru și ulterior realizez că e un cimitir. Nu zice nimeni nimic, nu observ că s-ar uita cineva dubios la mine, fac una, două poze și după aia Musa, prietenul meu, se apropie și zice N-ai voie, fugi de aici! Uh. Unu, dacă nu ești bedui musulman, n-ai voie în cimitir. Doi, n-ai voie să faci poze în mod special că era, erau funerarile unei femei cu atât mai mult. Deci am scăpat cu viață. <laughs> râd eu, râd eu, da. A doua zi toți atât mă... A ajuns să mă cunoască ăla care a ajuns în cimitir. <laughs> Se găsesc de asemenea și niște inscripții, niște petroglife. Încă în arabă se citește la dreapta, la stânga. Dacă nu înțelegeți, vă traduc eu. Aici zvorăște oaza lui Lorenz. Verdele deșertului. <laughs> Un alt izvoraș. Dacă tot am vizitat originalul izvoraș al lui Lawrence, nu departe e un templu vechi, de fapt ruinele unui templu al nabateinilor. Civilizația de dinainte de otomani, de dinainte de romani, cei care au locuit și la Petra. Hai să vedem! Oho. Chiar s-a păstrat ceva. E fain, în fiecare zi descoper câte ceva. Ieri, de asemenea, am fost invitat în străfundul deșertului la o cină cu beduini adevărați. Nomazi, chit că fiilor se ocupă cu, cu turiști, dar ei încă locuiesc așa din loc în loc și își construiesc sezonier cortul. Am mâncat mansaf, mâncarea tradițională, nu de miel, dar de capră, orez, așa cu, uh, cu cărniță, cu niște platouri așa mari, de unde se mănâncă, bineînțeles, cu mâna. A fost o experiență unică. Cu adevărat, eram singurul european și astfel de experiențe nu, de astfel de experiențe nu poți avea parte ca turist. A fost... Wow! Și acum, de asemenea, să calc pe ruine de acum mii de ani, e fascinant. Ce am aflat interesant despre tradițiile beduinilor, ca invitat, când te aduni în jurul focului unde se fumează în arghilea, ești servit cu două ceșcuțe de cafea, așa, pe fundul uh, ceștii puțin, o cafea deosebită. Um, eu ne, nu sunt băutor de cafea, dar mi-a plăcut. 
o cafea albă, aromată, nu știu ce au pus, cum o fac, dar wow! Așa, bei, dacă uh, uh, vrei și pe a doua, paharul returnezi așa, ceșcuță, dacă nu, așa. Și, bineînțeles, se continuă cu ceai. Se bea ceai până nu mai poți. Și um, vatra are, bineînțeles, niște pietre. Și dacă vrei, de exemplu, să aduci în discuție o, o temă delicată sau ai o problemă și vrei să îi spui beduinului, pui păhărelul de ceai pe marginea la marginea focului, acolo pe, pe piatră, în colț. Asta e un semn că vrei să abordezi și că vrei să discuți despre o problemă. Totodată se folosește numai mâna dreaptă pentru a mânca, pentru a bea și când se mănâncă la comun, e mănâncă foarte repede, când termină beduinii, se ridică, te ridici și tu, nu rămâi acolo ca uh, haplea să, să bagi în tine. Îi respecti pe localnici, te ridici și te duci la locul tău.